Wazim Akram, Wazim, welcome. <laughs> we cannot stop smiling. Assalamu alaikum, everyone. What a day. <laughs> what, what a day. day. Catch your breath first. Just I take, take some views. <laughs> I'm yeah, so happy. Yeah, yeah, yeah. No, <laughs> rightly so. We, you deserve it. Everybody deserves it in this country. Yeah, yeah. Uh, Babur and Rizwan should have a little bit of thought for the team. And I'm so happy that today we have been able to do the other teams as well. Yes, we are the bad teams and we are the bad teams. So this is my thanks to Allah. We should do the best. So you have seen this clip in a small clip. I will say that I am very lucky for today. You can understand that in the Netherlands, like a team in the South Africa, then obviously it is a very lucky team. I am telling you that I am telling you that this world is the most dangerous team in the world. If you believe it or not, if you believe it, it will not be able to win any team. Now, the top four teams you know is India, England, Pakistan, न्यूजीलैंड से अब भी हाल फिलहाल का फॉर्म देखें तो न्यूजीलैंड बेटर टीम है तभी वो वहाँ पर नंबर वन है इंग्लैंड का हाल फिलहाल का फॉर्म देखें अगर उनके बेस्टमैन को ना देखें तो इंग्लैंड एज कम्पेयर टू न्यूजीलैंड कमजोर टीम है तो हम भिड़ेंगे नंबर टू से पाकिस्तान भिड़ेगा नंबर वन से तो दोस्तों मैच है इंडिया का दस को आपको पता है तेरह को है फाइनल बहुत सारे लोग कह रहे हैं इंडिया पाकिस्तान का फाइनल होने वाला है अब ये तो पता चलेगा बाद में पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं वीडियो के लास्ट में करते हैं इस टॉपिक पर डिटेल में बात अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को लाइक करिएगा मैं मिलता गो बैक होम नेदरलैंड्स बांग्लादेश जिम्बाबे और गो बैक होम नेदरलैंड्स गोज बैक होम विद लॉर्ड ऑफ लव एंड इफेक्शन फ्रॉम पाकिस्तानी फैंस वकार आज सुबह वकार जब सिलसिला शुरू हुआ था और हमने मैच प्रोडिक्शन दी थी एक्सपर्ट प्रोडिक्शन दी थी आप वाहिद आदमी हैं जिसने बोला था कि नेदरलैंड जीतेगा पहले वाला मैच और उसकी आपने रीजन भी ये दी थी कि साउथ अफ्रीका हैव अ हैबिट ऑफ चोकिंग दैट वाज द रीजन यू सेड इज दैट व्हाट हैपेंड हेयर टुडे आई थिंक सो और मेरा ख्याल है आप सब लोगों को मुझे पीर मानना चाहिए सबसे पहले मानेंगे मान लिया मान लिया मिसमा ने सबसे पहले मान लिया ऑफ एयर कहा है विकी आप साथ थे मिसमा कह रहे हैं आप अब से आपकी बात मानूंगा और वो भी कभी कभी चले शुक्र है मन्नया दे सकते हैं दैट्स मोर इम्पोर्टेंट इसी पहले भी मानने सा जो जिन्होंने आपको मानना उनसे पूछे आज ये मन्नया क्या नहीं नहीं मान गए हैं वो मान गए हैं तो मान क्या तो नहीं कभी कभी तो वेल डन वेल डन नेदरलैंड आई मीन द वे दे प्लेड आई मीन दे वर दे दे वर जस्ट आउटस्टैंडिंग दे रेड द पिच रियली वेल और जिस तरीके से उन्होंने पहले बैटिंग की और स्पेशली जिस तरीके से पिच को रीड किया, I thought just that was wonderful. बैटिंग में ये था कि जब साउथ अफ्रीकन्स, they had no clue, they were just all over the place, they were just lost property totally. I don't know what happened. Maybe it was just the morning game and they couldn't really, they couldn't really understand. The pitch was slow for their liking, and Netherlands they just played freely. Yeah. And when you play freely, fearless. This is what happens. This is what happens. But Seem, let me bring this to you. Uh, for mm. South Africa, their bowling department, and you know, we all have been talking about, all the analysts said that the Nagidi and Rabada are a big asset for their asset. They spearhead their fast bowling attack. Today, the two things that they have done, one has 12-3, one has 11-3, one has 11-3, one has 11-3, they were both very, very expensive and didn't pick up any wickets. Yeah, and they all bowl. Both of them, the main bowlers. When you have two main fast bowlers, you have three three over. And they will score this 12 or 11 score. It means there's a problem. And South Africans, I mean, I can understand, you know, credit to Netherlands, the way they played the cricket, the way they batted, especially Colin Akram and end. He came to the end of the 26 games. And after that, this was 97 for 2. And this was the wicket of their wicket in the 12th over. But after that, they had a little back. But South Africans won there. I mean, South Africans won there. I uh, mean, batting, mein, bowling, mein, fielding, mein, it looked like they didn't want it to be there. Good for Pakistan, good for Netherlands. And I think to, after today, the associate country GT against the top side of the world, they have case that these countries need more cricket. Yeah. You can't just have uh, inviting them point. only on World Cups. True. So they have, uh, we've seen Namibia, we've seen uh, 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 Ireland. We have seen uh, Netherlands. They have been. They won game against big teams. Yes. So yeah, now is the time for ICC to have proper cricket tournaments. With they kick West Indies out, out of the tournament in the in the preliminary yeah, round. Yeah, yeah, in, yeah, the, in the qualifiers. So yeah. 
you know, your, your point makes a lot of sense. Absolutely. Ms. Ba, what was special about the Netherlands batting today? How was their application different from their previous games? I think the uh, most important thing is that they top the four batsmen and runs. One of them has set the base super on it. Then they have finished it in the same way. पहले मैच से बात कर रहे हैं शेप के टॉम कूपर उनके बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है स्टीफन माइबर्ग पहले नहीं खेल रहे थे इंजरी थी उनकी पिछली को दो मैचों से वो खेलने आया आज उन्होंने भी ऊपर से अच्छा स्टार्ट दिया एंड ऑब्वियसली मैक्स और डाउट जो है वो वो रन करते हुए आ रहे हैं कंसिस्टेंटली तो सबसे जो इम्पोर्टेंट इनिंग मुझे लगता है कि कॉलिन एक्रमैन उनकी कंट्रीब्यूशन 26 बॉलों पे 41 वो मेरे ख्याल में बड़ा ही इम्पोर्टेंट है आखरी दोनों बैट्समैनों ने बड़ी जबरदस्त इनकी कंट्रीब्यूशन रही है तो ओवरऑल मेरे ख्याल में वो जो इस लो पिच पे स्पेशली साउथ अफ्रीका अंडर प्रेशर था और साउथ अफ्रीका को उन्होंने थोड़ा सा अटैक किया है और वो उस पॉइंट पर ले गए जहाँ पे कि चौक वो थोड़ा सा वो चौक कर गए और मुझे लगता है कि जो ان کی بیٹنگ سے بھی پہلے میں بات کرنا چاہوں گا ساؤت افریقہ کی ان دی لاس گیم ایون ٹیم سیلیکشن ٹھیک نہیں تھی ان کی آج کے میج میں بھی ٹیم سیلیکشن ٹھیک نہیں تھی الیبریٹ دیٹ وڈی ایمین ٹیم سیلیکشن 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 جیسے ہی ساؤت افریقہ نے پہلا میج کھیلا اکورڈنگ ٹو دی کنڈیشنز ان سیڈنی دی وینڈ ویڈ دو سپنرز رائٹ ٹھیک ہے گو کہ ان کے فاس بولر اچھے نگیدی نے اس کے بعد انہوں نے ایک سپنر اپنا کم کر دیا پاکستان کے گئے ہیں حالانکہ وہ پچھ ڈیفرنٹ تھی وہاں پر ان کو دو مین سپنر چاہیے تھے آج انہوں نے جو اتنی دیر نمبر ون سپنر رہا ہے سلو پچھ پہ شمسی کو نہیں کھلا ہے اور وہ بھی اسوسیئر ٹیم کے خلاف اسوسیئر ٹیم کے خلاف جس پہ تو آپ کنڈیشنز کو اگر نہیں ریڈ کریں گے اور اپنی ٹیم کا بیلنس صحیح نہیں کریں گے آپ دوسری ٹیموں کو دیکھ لیں وہ اکورڈنگ ٹو دی کنڈیشنز اپنے ریسورسز کو نہیں چھیڑتے چاہے جتنا مرضی کو پرفارم کر رہا ہے آپ فاس بولر یہاں پہ کسی بھی سپنر کے اس پہ نہیں کھلا سکتے میرے خال میں یہ بہت بڑا ایک ڈیفرنس ہوا آج ان کی پوری اس میں جو بولنگ لائن اپ تھی اگر شمسی ہوتے تو سٹوری وڈ ہے بین ڈیفرنٹ ٹوٹلی ڈیفرنٹ یو تنگ شویب کہ یہ ساؤت ایفریقہ سے آج صبح پیچ ہوئے وہ مس ریڈ ہو گئی انہوں نے شاید دیکھا کہ نئی ضرورت نہیں ہے ایکسٹر سپنر کی وٹ ڈو یو تھنک ہیپن دیر بیکاز دیٹس اے گڈ پوائنٹ دیٹ مس با برنگز اپ دیکھیں آپ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس جو سپنر ہے ایک تو وہ نمبر ون ہے اوپر سے وہ مسٹری سپنر ہے اور وہ بیٹ بالز کا ریشو بہت کم ہے شمسی کا اور ویسے بھی آپ کے پاس پیس اٹیک اچھا ہے آپ کو میڈل میں وکٹس چاہیے میڈل میں وکٹس لینے والا بولر وہی تھا شمسی کیونکہ مورو لیس آپ کے سیم ہے رباڈا اور جو نورجی ہے نوکیا وہ سیملر بولرز ہیں اور اس کے بعد جو پارنیل اور نگیڈی وہ سیملر بولر ہیں تو آپ میں نا اتنی ویریشن نہیں آئی بیچ میں بلکل صحیح تو میں بالکل اگری کرتا ہوں کہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ شمسی جو تھا it would have been different کہ اگر وہ ہوتا اور اتنے رنز بھی نہیں ہونے تھے اور ویسے بھی جب آپ کے پہلے والے چار کریں چار میں سے چاروں رنز کر جائیں تو وہ بہت زیادہ ایزی ہو جاتا ہے دو وجہ تھی فاس بورو کھلائیں ایک تو یہ کہ وہ پھنس گیا ہے نگیدی نے پرفارمنس کی ہوئی ہے باقی ان کے مین بولر ہیں ربادہ بھی ان کا مین بولر ہے اس کو نہیں باہر کرتا ہے نوکیا obviously he is in good touch اور وہ جس طرح کی بولنگ کرتا ہے تو وہ پھنس گیا ہے اس سیلیکشن میں ایسے نہیں ہوتا آپ نے اپنی ٹیم کی فارمیشن دیکھنی اور دوسری جو چیز ہے جس کی وجہ سے انہوں نے اس کو نہیں کھلایا سائیڈ باؤنڈریز اب یہ آپ نے اسیس کرنا ہے کنڈیشنز کو آپ صرف سٹارٹس اور اس چیز کو نہیں دیکھتے بھئی سائیڈ باؤنڈریز چھوٹی ہیں تو ریس پینر کو یہاں پہ جو ہے نا وہ رائنز ہو جائیں گے یا پیچھے اس کا ریکورڈ ہے آپ نے کنڈیشنز کے مطابق اپنی وہ آپشن دیکھنی ہے فاس بولر بھی تو آپ کے سائیڈ باؤنڈریز کی ویڈا سے انہوں نے بھی تو رائنز دیئے ہیں اس کا کوسٹ ساؤت ایفریکہ سپوٹ ان سیمی فائنل اور اس آئیم فور دو وی فورورڈ وکار اچھا دن تھا آج وسیم سے ویسے پوچھنے لگا ہوں میں کہ what is the way forward for South Africa he was ready by the way he was ready he was ready I know he's on his toe I'm very alert I see that I see that I think the way forward to South Africa after today's loss is obviously to take EK601 to Dubai and then to Cape Town but I think they have to be really think sit down and sit I mean Mispa really put you know nail in the head کہ جہاں پہ آپ نے سپنر کھلانا تھا مسٹری سپنر اگینس دی انیکسپیرینس سائیڈ ایٹ انٹرنیشنل لیول وہاں پہ آپ نے کھلایا نہیں 
और जब आपका एक बॉलर माकरम जो कि पार्ट टाइम बॉलर है वो दो ओवर करेगा तो ऑब्वियसली देर इज अ प्रॉब्लम सम वे सो एक तो टीम सिलेक्शन ठीक नहीं थी उनके कप्तान इज अ ग्रेट गाय इज अ गुड लॉन्ग टेस्ट मैच का प्लेयर अच्छा है वन डे का अच्छा प्लेयर है बट इज नॉट टी ट्वेंटी मटीरियल इन माई ओपिनियन आई बिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड आई थिंक इस वर्ल्ड कप में उसने हमारे खिलाफ थोड़ा स्कोर किया है बट बाकी ही डिड नथिंग सो दे वर प्लेइंग विद टेन पीपल टू स्टार्ट ऑफ विद एक और चीज एक और चीज जो नोटेबल है वो ये है कि साउथ अफ्रीका नॉन टू बी अ वेरी अटैकिंग टीम कम टू बैट 158 should not be a big deal for them sure, yeah. you know jo jisti jitni badi batting lineup hai you know rolly russo miller bhi aaj khel rahe the clayson uh, i mean they, they had a long batting lineup yeah. but what they did wrong was they just under pressure early on yeah. early on unhone jo pehle quinton de cox 13 bolon pe 13 he was worried ke main out na ho jaau aur fir aapne fir aap ju ju aap is tarah ka khelte jate hain तो आप फिर गेम से पीछे होते जाते तो 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 हैं देखा किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया में बात बड़ी शॉट इतने आसानी से नहीं आनी Wholeheartedly, as an entire nation, for making sure that we got a good and a clear shot at the semi-final. With that, it's time for a break right here on the Pavilion. When we come back, there's more. Keep watching Air Sports and Sports Andy. Yeah, why is that? एक दफा फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं टू द पेविलियन में फखर आलम आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स एंड द आर वाइज ऐप ऐप आ कंटिन्यूड कवरेज ऑफ द आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप आज बड़ा दिन था तीन बड़े मुकाबले थे और बड़ा ही शानदार आगाज हुआ आज के दिन का साउथ अफ्रीका को एक झटका मिला नेदरलैंड्स की तरफ से नेदरलैंड्स गो होम ऑन अ हाई साउथ अफ्रीका हैव अ लॉट टू थिंक अबाउट मगर उस मैच के रिजल्ट ने पाकिस्तान के लिए उम्मीद की किरण उजागर कर दी एक दरवाजा खोल दिया कि क्या वहां से आगे हम सेमीफाइनल के लिए जगह बना सकते हैं and lo and behold that's exactly what happened uh, here is the match summary of pakistan versus bangladesh now subha pakistan ke liye thodi pareshani thi kyunki bangladesh won the toss and elected to bat that's what pakistan wanted to do as well and uh, jab start kiya bangladesh ne to yun lag raha tha ki ye ek bada acha score karenge lekin pakistan ke bowlers ne shandar bowling karte hue bangladesh ko 127 pe restrict kiya shanton ki badi zabardast half century thi wahan pe afif and somia all got beauting there and then shahid shah afridi picked up four wickets for 22 runs shadab there two for 30 iftikhar ne bhi ek wicket li rahul faris of ek ek run ke muqable mein agar aap in do match mein chale gaye to now pakistan replied back 128 for 5 in 18.1 overs and it was rizwan but this run ki unhone but it was this young man mohammad haris jinki ye inning jo thi 31 runs ki badi zabardast thi full of intent the captain still off color and then shan masood playing a very very steady uh, approach there to make sure that the game is closed and finished in favor of pakistan the bowlers uh, from uh, bangladesh side did really well uh, to put pakistani batsmen in a lot of pressure especially power play ke andar aur pehle 10 over mein and in the end it was pakistan winning this by five wickets and sailing in to the semi final now yaad rahe dosto ke is semi final mein pahunchne mein i think we owe a big thanks to netherlands win that upset really set the tone for us in this match to actually make our way forward kyunki bahut sare log aapko pata hai pichle kafi dino se baat kar rahe the ki acha barish ho jaye agar subah unka udhar barish ho jaye aur idhar ye ho jaye aur udhar draw ho jaye aur idhar net run rate aa jaye ye aa jaye wo aa jaye but it was not to be it was a different um, uh, scenario that has unfolded here in front of us um, let me start off with uh, uh, wasim wasim uh, first look at that game that score card jo bhi maine aapko dikhaya hai yahan par um, usko aap dekhte hain to wh- what is your initial take from that score card as a obviously pakistani initial when you see the uh, the end result happy yep because we qualified yep but uh, there were a lot of mistakes were made mm-hmm. and i think we are here all of us here to uh, talk about them and of course give them some solutions but coming back to uh, uh, the game itself yeah. i mean bangladesh have to blame themselves yes they should <coughs> if i was a captain of bangladesh team or the coach of bangladesh team i will make sure these guys will see psych- psychologists because at one stage that shanto he was on 54 and it was things were going well then 
Uh, they were 73 for two. Mm -hmm. uh, uh, second wicket 73 pe giriye 10.4 uspe. And I thought they'll get to 160. Marte mar sinhe bhi karte rahenge. Correct. Correct. 160. Yeah. Magar Shanto ne phir Hafiz ko nikal ke ajeeb si shot mar ke bowl loge ne gaye. Iftikhar ko. Iftikhar. Iftikhar ko. Ji. Us wakat jis sirf single karte rahte to score 155. आराम 155 आराम से होना था फिर उसके बाद कोई टिका ही नहीं है आ, उसके बाद आप ऑब्वियसली शाहीन बोल्ड वेल और जब यू सी इंटरनेशनल लेवल पे व्हेन यू सी के सर्टेन बॉलर इज सर्टेन एक सर्टेन बॉलर आ रहा है ये इसको लेके आ रहा है कप्तान एक ओवर के लिए ये विकेट लेने आ रहा है ही इज द मेन बॉलर दैट्स वेयर यू डोंट प्ले अ शॉट यू ट्राई टू रोटेट द स्ट्राइक इन दैट पर्टिकुलर ओवर बट इन्होंने कहा नहीं जी हमने मारना है तो सिर्फ शाहीन को ही मारना है और किसी को नहीं मारना बट इट वॉज गुड टू सी शाहीन बैक इन निक और पेस अभी वो नहीं आई बट उसका लेंथ आ गया है अराउंड दी विकेट से उसकी वो रिदम आ गया वापस सो द गुड न्यूज इज फॉर पाकिस्तान दैट ही इज ओनली गोइंग टू गेट बेटर इन द सेमीफाइनल डेफिनेटली गेटिंग बेटर देर सो दिस शाइन शाह अफरीदी बोलिंग ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ वकार लेट मी आस्क यू दिस ही इज लुकिंग बेटर एंड बेटर विद ईच पासिंग गेम ये द लेंथ की बॉल वंस अगेन आई मीन वी आर ऑल सेइंग इट यू डोंट रियली नीड टू बॉल टू फुल यस दिस दिस लास्ट कपल ऑफ डिलीवरीज इट वाज रिवर्सिंग अ लिटिल बिट द कंडीशंस वर ड्राई पिच बहुत ही ड्राई हो गई थी तो इट डिड रियली हेल्प शाहीन के बॉल थोड़ा सा एंड पे रिवर्स हो गया बट इवन अर्ली ऑन द द वे ही बॉल यू नो एज एज वसीम भाई सेड कि अभी पेस वो नहीं आई है लेकिन ये है कि रिदम लग रहा है आना शुरू हो गया है यू नो इज इज लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स he made in the first two games ke ji mai early on aage se shayad aur injury ke baad aapko ye samajhna chahiye ki aapko kuch time lagta hai to get 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 your rhythm back and to get the length right mm -hmm. and and now i'm i'm so sure he is he's getting better yeah, and better yeah so interestingly aapne kaha ki you know uh, injury ke baad time lagta hai aaj jab post match mein uh, danny morrison ki uh, uh, innings break ke beech mein unki baat hui uh, mm -hmm. shahin shah afridi ka interview kar rahe the mm -hmm. to match can't be actually to shahin uh, ne actually bola ki main bhi injury se aaya hu to it's not easy to bowl at 140 straight away yeah. but mai aisa aisa you know i'm getting into uh, the you know groove of things basically mm -hmm. and unhone ye bhi bola तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म आपने देखा किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया में बात हो रही थी कि पाकिस्तान जो आज का मैच जीता है डेफिनेटली आज पाकिस्तान का दिन था हालांकि पाकिस्तान और बांग्लादेश के मैच को अगर आप देखें तो वो कोई इतना पाकिस्तान फेवलेस तरीके से नहीं जीता है कि उन्होंने आठ दस ओवर में चेस कर दिया ये तो उनके बाबर रिजमान अगर जिस दिन खड़े हो गए ना जिस दिन वो दस से ज़्यादा ऊपर खेल गए ना तो मुझे लग रहा है ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में पाकिस्तान हारेगा उनके नीचे के जो बेस्टमैन हैं अगर आप देखें इफ्तार सादाब और अभी हारे साया है बेसिकली उनका मेन तो मुझे इफ्तार अहमद जो सबसे अच्छा खेल रहे हैं साथ ही साथ जो सादाब खान है उनकी जो दो परफॉर्मेंस रही और सादाब खान तो यार आउटस्टैंडिंग मतलब सबसे अच्छा अगर अभी ऑलराउंडर इस वर्ल्ड कप में दिख रहा है तो वो सादाब खान दिख रहा है बॉल से बैट से फील्ड से सब कुछ मतलब वो बिल्कुल थ्री प्लेयर है तो वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मर है पाकिस्तान के लिए इफ्तार अहमद हो गए ये लोग पाकिस्तान के अभी मिडिल ऑर्डर को बहुत स्ट्रांग बनाए हुए हैं और पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो मैच जीता इन्हीं की वजह से जीता शाहीन अफरीदी भी फॉर्म में दिख रहे हैं साथ साथ हारिस राउफ कुछ थोड़ा सा मतलब वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं जो उनसे एक्सपेक्टेशन है और वसीम जूनियर शाहीन अफरीदी बॉलिंग भी काफ़ी ज़बरदस्त थे तो पाकिस्तान की टीम भी है मैं बोल रहा हूँ ये सबसे खतरनाक टीम इस वर्ल्ड कप की अपने दिन पर किसी भी को भी हरा सकती है और अपने दिन का हरा रहे तो ये जिम्बाबे से भी हार सकती है इनका अगर इस वर्ल्ड कप का सबसे ख़राब मैच देखा जाए तो जिम्बावे से हार और सबसे अच्छा मैच देखा जाए तो साउथ अफ्रीका से जीत बांग्लादेश के खिलाफ ये लोग कोई उतना अच्छा जीते नहीं है बट होता है ये अब चार टीम बची हैं अब लक चाहिए फेवर चाहिए और जिस दिन किसी टीम का दिन रहेगा तो वो जीतेगी इंडिया की बात करें तो इंडिया के साथ अभी सीन ऐसा है कि आज का जो मैच था आप देख सकते हो सूर्य कुमार यादव आज विराट भी नहीं चले सूर्य की एक पारी जबरदस्त पारी साथ ही साथ थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन के राहुल से मिला और मतलब यार रोहित शर्मा को यार अब दो मैच जो बचे हैं इनमें चलना होगा यार अगर आप इन दो मैच में चल गए ना तो एम धोनी की तरह 2011 में एमएस धोनी का पूरा वर्ल्ड कप अच्छा नहीं जा रहा था फाइनल में चले वो तो उसी तरीके का कुछ सीन होगा रोहित शर्मा आप हमेशा याद रखे जाओगे तो ये दो मैच में आप प्लीज़ चलो आप बहुत बड़े प्लेयर हो उम्मीद करते हैं भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप चलोगे साथ ही साथ उम्मीद करते हैं कि यार विराट कोहली दो मैच में और चल जाए सूर्य का यही फॉर्म रहे और पच्चीस पच्चीस रन की पारी पांड्या से ऋषभ पंत से और के राहुल से तेज वाली आ जाए तेज वाली तेज वाली तो फिर इंडिया का मैच बन जाएगा और मैं चाहता हूँ कि अश्विन की जगह यार चहल को खिलाया जाए बड़े ग्राउंड है चहल को विकेट मिलेगी